Welcome back to Infigyan friends. In this video, we have one very, very interesting question from Radical Maths. Here we have to evaluate cube root 80 root 5 minus 47. So let's get started by writing this cube root equal to x first. Condition on x would be x always positive as this quantity is positive. Now I will be solving this question in two ways. So let me write here method number one and let's consider cubing both sides. So this cube root and cube will be over. I can write x cube equal to 80 root 5 minus 47. Now I can factor 80 as 16 times 5 minus 47. Now we can write this 5 as 16 times square root 25 times square root 5 minus 47. Now I can write 16 times 25 times 5 so square root 125 minus 47. This is our x cube. Now I will multiply both sides by 8. So I can write 8x cube equal to 8 times 16 square root 125 minus 47. 8 I can write 2 cube x cube equal to 8 times 16 128 square root 125 minus 47 times 8 so 376. Now using exponent laws, I can write this is 2x whole cube. So I can write 2x whole cube equal to 128 square root 125 minus 376. Now I will split 128 and 376. So I can write 125 root 125 plus 3 square root 125 minus 375 minus 1. Let's rearrange the numbers 125 square root 125 minus 1 minus 375 plus 3 times square root 125. Can we write 125 root 125 as root 125 whole cube? Minus 1 I can write 1 whole cube. Minus 375 we can write 3 times square root 125 is square times 1. 125 times 3 is 375 plus 3 times square root 125 times 1 square. So this is recalling only one identity a minus b whole cube. a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So I can write LHS as 2x whole cube and RHS will be square root 125 minus 1 whole cube. Once I will consider cube root both sides, 2x will become square root 125 minus 1 for real x and if I will divide by 2 we will get our answer square root 125 minus 1 over 2 or 5 root 5 minus 1 over 2. This was our method number 1. Now we will take up method number 2, the longer one. So I will write here x equal to cube root of 80 root 5 minus 47. Now I will take cubing both sides. We will get x cube equal to 80 root 5 
minus 47. I will consider y cube which will be the conjugate of x cube. 80 root 5 plus 47. Now I will take away second equation from first one. So I can write x cube minus y cube. This will be equal to minus 47 minus 47 minus 94. Let us say equation 1 it is. Now I will take product of these two. So I can write x cube times y cube. This will be equal to 80 root 5 minus 47 times 80 root 5 plus 47. So a minus b times a plus b. We can write directly 80 root 5 whole square minus 47 whole square. Now 80 root 5 whole square will be 32,000 and 47 a square will be 2,209 and this difference is 29791 which is cube of 31 and left hand side it is xy whole cube. Now I will take cube root both sides. We will get our second equation for real values of x times y xy 31. Let's say this is equation 2. Let me write here x cube minus y cube minus 94 xy equal to 31. Now I can write x minus y whole cube formula. It is x cube minus y cube minus 3xy x minus y. Let's consider x minus y equal to a. So I can write a cube equal to x cube minus y cube. It is our equation number 1 minus 94 minus xy is 31. So I can write 3 times 31 times x minus y is a. So I can write a cube equal to minus 94 minus 93a or a cube plus 93a plus 94 equal to 0. Now this is one cubic equation and we can predict our first solution just simply by putting a equal to minus 1. So minus 1 minus 93 plus 94. So it is satisfying our equation. So a equal to minus 1 is one solution or a plus 1 is a factor of this cubic equation. So I can use remainder theorem. I can write here equation first a cube plus 93a plus 94 equal to 0. a cube I can write a square times factor a plus 1. So I need to compensate a square so minus a square plus 93a plus 94 equal to 0. Again I can write minus a square as minus a a plus 1. So I need to compensate minus a. So I will write plus a plus 93a plus 94 equal to 0. a square a plus 1 minus a a plus 1 plus 94a plus 94 equal to 0. So from here a plus 1 is common. Once we will take 94 out. So a square a plus 1 minus a a plus 1 plus 94 a plus 1. So a plus 1 is overall common in second bracket a square minus a plus 94 equal to 0. 
सो आइर ए प्लस वन विल बी जीरो और ए स्क्वायर माइनस ए प्लस नाइनटी फोर विल बी इक्वल टू जीरो लेट सॉल्व बोथ द इक्वेशन वन बाई वन लेट मी राइट क्वाडेटिक फर्स्ट ए स्क्वायर माइनस ए प्लस नाइनटी फोर इक्वल टू जीरो आई विल चेक डिस्क्रिमिनेंट ओनली b स्क्वायर सो माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स वन टाइम्स नाइंटी फोर सो आई कैन राइट हेयर वन माइनस थ्री सेवेंटी सिक्स सो डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव वी विल गेट कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन सो रिजेक्टेड नाउ आई विल कंसिडर अवर इक्वेशन a प्लस वन इक्वल टू जीरो सो आई कैन राइट हेयर ए प्लस वन इक्वल टू जीरो सो ए इक्वल टू नेगेटिव वन नाउ ए वॉज अवर सब्सटीट्यूशन एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू नेगेटिव वन एंड अवर सेकेंड इक्वेशन वॉज एक्स वाई इक्वल टू थर्टी वन सो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन राइट वाई विल बी इक्वल टू थर्टी वन ओवर एक्स विच वी विल अप्लाई हेयर सो आई कैन राइट एक्स माइनस थर्टी वन ओवर एक्स इक्वल टू नेगेटिव वन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई एक्स सो एक्स नॉन जीरो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी वन इक्वल टू माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थर्टी वन इक्वल टू जीरो क्वाडेटिक इक्वेशन वी हैव सो वी कैन गो फॉर क्वाडेटिक फॉर्मूला सो एक्स विल बिकम माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू टाइम्स ए सो आई कैन राइट माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट वन ट्वेंटी फाइव ओवर टू सो माइनस वन प्लस रूट वन ट्वेंटी फाइव ओवर टू माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट वन ट्वेंटी फाइव ओवर टू बट कंडीशन ऑन एक्स वॉज एक्स मस्ट बी पॉजिटिव सो वी विल रिजेक्ट दिस एंड दिस विल बी अवर आंसर सो आई कैन राइट अवर आंसर एज x will be equal to minus one plus five root five over two. I hope friends you will like this video. Thank you so very much for watching. Do not forget to like, share, subscribe. Till next video. Goodbye.